तो मेरी शाइना में किस बात की कमी है आप देख लेना अकदस ने देखते ही उसको पसंद कर लेना I'm so sorry. I'm so sorry. Paratha, बहुत मजे गए. मेरा दी सजाद, मेरा परदा समझाना. आपकी मर्जी आप मानने या ना माने. मेरी माननी नहीं कहीं कोई कभी. मैं समझ रहा हूँ. जब तू मैं के आया कर, खुशी खुशी आया कर, और खुशी खुशी जाया कर. पागल करता तू मेरे. बर्थडे मेरी नहीं है लेकिन मैं अपनी एक मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ ओ अच्छा बार वाले भी बुलाए हुए <laughs> मैं समझा घर वाले ही है <laughs> सदान कौन सा ऐसा स्पेशल फ्रेंड है जिसका इतना बेसब्री से इंतजार हो रहा है तुम्हारा इंतजार हो रहा था इतनी देर से आजा। सदान, यार अपनी फ्रेंड का इंट्रोडक्शन तो करवाओ जी आसिम चाचा लैला चाची और रबीना चाची मेरे दादा दादी अम्मी और अबू बहुत प्यारी है आया माशाल्लाह। आओ जी इधर आओ ना आप तो नहीं नहीं बेटे आप तो खास में मान हो आपकी वजह से केक नहीं कट रहा था <laughs> मैं इनका पड़ोसी भाभी पानी नहीं पीना बहन मैंने पानी भाभी सबर करें तहबुल से हिम्मत देखी इसकी तो मैंने देखी हिम्मत इस लड़के की सॉफ्ट सॉफ्ट मैंने बताया था इस लड़के को मुझे ये बातें नहीं पसंद उस लड़की को ले आया साथ भाभी आप बाद में सदान से बात कर ले अभी तो वो हमारे घर में मान है ऐसी की तैसी ऐसी हवाई में मान की देख तो सही बने जवान लड़की कैसे मुंह उठा के रात को लड़के के साथ आगे कर ले खानदान कैसा होगा इनका भाभी आप उस लड़के की खातर अगर चुप नहीं कर रहे तो अनिला आपा का सोच के चुप हो जाए आप चुप रहेंगे तो वो भी खामोश रहेंगे यहाँ आपके मुंह से एक लफज निकला तो अनिला बाजी और अलाउद्दीन भाई जान के शुरू हो जाएंगे उन्हें कौन रोकेगा
जरूरत तो देखो लड़की को घर ही उठा के ले आया है जबकि मैंने तुझे साफ साफ दो टो की बात समझाई थी कि यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी में रहनी चाहिए अब मामा छोड़ देना भाई से गलती हो गई उन्हें पूछ के इनवाइट करना चाहिए इनवाइट ही क्यों करना चाहिए था और मैंने क्या इजाजत दे देनी दे देनी थी मेरा इजाजत प्लीज मामा अभी 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 क्या हो गया आपको क्या हो गया क्यों बात को इस खतरनाक हद तक आगे बढ़ा रहे हो अदाना बच्चा थोड़ी रहा है तो क्या हुआ अगर दोस्त को घर पे ले आया दोस्त नहीं था लड़की थी अभी कैसी बातें कर रही है ये मॉडर्न जमाना है दोनों साथ पढ़ते हैं वक्त गुजारते हैं एक साथ इसमें लड़का लड़की का क्या है हाँ जी साथ पढ़ते हैं वक्त गुजारते हैं जैसे तू और लैला है ना तो तुम लोगों की तो आखिर शादी पे हुई थी तो इसने क्या करना है इसके क्या मुझे बताए ना भाभी जो कहने कह लें जितना डांट लें डांट लें सामने आपको ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था क्या सोचेगी वो पहली दफा घर आई थी अम्मी पहली और आखिरी दफा मुझे सदान और इस लड़की की हिमायत में किसी की बात नहीं सुननी मैं किसी के मामले में दखल नहीं देती जिसने जितना आजाद ख्याल होना हो मुझे उसकी परवाह नहीं पर मैं एक पुरानी सोच की औरत हूँ और मैंने अपने बच्चों को अपनी सोच के मुताबिक ही पालना है बस खुदा का जो लड़की गैर घर में बिन बुलाए आधी रात तक बैठी रहे जवान जवान लड़के के साथ सड़के नापे क्या तरबियत होगी उस घर की किस घराने से उसका ताल्लुक होगा तो माफ कर दे तू चल चल जाके पढ़ यहां क्या कर रही है हर चीज में ना खुदा कर चल जा जाके बैठ वहां थैंक यू दिस बात आई एम सॉरी वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी वो काफी गुस्से में थी तो फिक्र ना कर सब ठीक हो जाएगा ये क्या शक्ल बनाई हुई उदास में हो गुड नाइट आई सी यू गुड नाइट हाय सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ मेरे माँ बाप की मोहब्बत खलूस भरा आंगन अब कुछ नहीं है मुझे आ गया है बस मेरे रुखसत हुई हूँ ना तो सब कुछ बर्बाद हो गया है ये भाभीयां लेकर आए अल्लाह माफ करे तो बस बस कर दो खुदा का वास्ता है लुट गए बर्बाद हो गए घर में घुसते ही अपने बाबुल का आंगन याद आना शुरू हो जाता वापस छोड़ आता हूँ तू जा जाके वहां पे लॉन में पौधों को पानी शानी दे तू गोडी कर लश ग्रीन कर दे आंगन को एक तो तुम बेहस दूसरे तुम बेटी नहीं हो तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है दर्द हो रही है तकलीफ हो रही है मैं राज करती थी वहाँ इतना शानदार घर था मेरा अब ये भाभी आ गई है मुझे चुप रहना पड़ता है जल रही हूँ फोड़ रही हूँ कुछ कह नहीं सकती मैं अल्लाह जाने अब्बा जी क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त अगर अब्बा जी का बस चल रहा होता ना सदान की जरूरत ना होती उस लड़की को लेकर आ तुम्हारे अब्बा जी का बस जो है ना सिर्फ दामाद पे चलता है बस ओह इधर आए साहब जाद के इधर आए जरा खास तौर पे इधर दोनों क्या हुआ था मैंने घर पे जाने से पहले बताओ मुझे हैं कहा था ना मुमानियों से ज्यादा ओवर फ्रैंक ना होना और रमना तुम शाइन और सदान के साथ क्यों इतने जबड़े निकाल कर हंस रही थी मामा इसे कुछ नहीं कहे बेचारी को वैसे ही बहुत दाए दे ना काबले बर्दाश्त कर ना तुम क्या इसकी मैनेजर हो बस कर दो एक तो मेरी बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है ऊपर से इस तरह की बातें कर रही है और वो सही कह रही है ना मेरे भी दर्द शुरू हो गया है मैं तुम्हें हजार बार कहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले बासी खाना गर्म करके खिलाते हैं पेट में दर्द होती तो खाते क्यों हो तो पाका किया करें वहाँ जाके चलो हर वालेकुम सलाम
पजामा पहन के चला गया था फजर पढ़ने कमीज पर क्या बना हुआ अरे बंदे की शक्ल है या कुछ और है नहीं नहीं ये टर्मिनेटर है मीटर देख पुत्र बंदे की शक्ल हो ना तो नमाज नहीं होती ऐसे अगर कोई मीटर शीटर बना हुआ हो तो जाहिद से पूछना पड़े जाहिद ना मेरा छोटा बेटा है बहुत दीनदार है जी जी बताया था सादान ने मैं तो आपकी तलावत की आवाज सुनकर रुक गया बड़े ही प्यारे अंदाज में पढ़ी थी अल्लाह पाक का कलाम है बंदा प्यार से ही पढ़ता है ना तेरी माँ ने बताया तो नहीं होगा कहा बताएगी वो कि उसको कुरान पाक पढ़ना मैंने सिखाया था और तुम्हारी नानी हमारे घर से बिस्तर बर्तन जेवर कपड़ा सब ले जाती थी वहां इस्तेमाल करती थी और वापस देना तो क्या गवारा वो करेगी वो तो झूठे मुंह शुक्रिया नहीं अदा किया कभी रेली really? <laughs> नहीं नहीं मुझे बताया था मोम ने कि बचपन में वो आपसे पढ़ने आती थी सुबह बचपन खोती जितनी हो गई थी वो नवी या दसवीं में तो पढ़ रही थी और एक वर का नहीं पढ़ा था कुरान शरीफ का तेरी नानी ना ऐसी कंजूस थी कि मौलवी साहब लगवाया नहीं बच्चों के लिए ये तो मैं थी कि खुदा का खौफ करके तेरी माँ को मैंने पढ़ा दिया दादी चाय और तेरा मामू अक्ल का बिल्कुल कोरा ना स्कूल में पढ़ा ना कोई अल्लाह का नाम लिया ना कोई उसने दीन पढ़ा कोई तीसरे से बारे पर भाग गया कोई पांचवें से बारे पर भाग गया ये तो मैं थी कि मैंने तेरी माँ को लित्तर पोले करके पढ़ाया लित्तर पोले? हाँ मेरा मतलब है कि मार मार के वरना थी बड़ी कूड़ मगज वो दादी चाय ठंडी हो गई बिस्किट नहीं लाई खोता किधर है जी बाजी मुझे बुला रहे और तुझे नहीं और छोटे अलग होता जो बेगैरती में सबसे बड़ा है राय तो कल शाम तक ही आएगा और मैं उस दरमिया खोते की बात कर रहा हूँ हाँ, मुरीद है तो जन मुरीद ही कर रहा होगा ना जब बीवी नहीं आई नाश्ते पर तो वो कैसे आ जाएगा वो तो ना है सिफारिशें क्यों कर बाधा फिर जी वो सिफारिश नहीं वो लैला वाला मसला लैला वाला मसला ना लैला तो खुद एक से आपका है खुद मसला है और इसको पहचता है इसको सुबह सुबह इसने मेरी मत मार दी कि मैं लैला को काम की इजाजत दे हाँ जी तो इसमें क्या, क्या बुराई है जी वो इतनी बड़ी डिग्री है उसके पास और चूंकि आपको पसंद नहीं था कि घर की बहू बाहर काम करे तो देखिए इतने साल उसने जॉब का नाम भी नहीं लिया है तो अब अगर घर बैठ के वो कारोबार करना चाहती तो बुराई तो नहीं ना जी इसमें ना क्या कारोबार करेगी वो हाँ रजाइयाँ धुनेगी खेस बुनेगी बटन तक तो लगाना आता नहीं है उसे देखिए भाई वो आसिमर लैला ने कुछ सोच के रखा होगा ना जी तो मैं ये कह रहा था कि बस आप उनसे बात जरा करके देख लें तो बाकी जैसे आपकी मर्जी वो तो बात कैसे कर लें वो तो दरानी के गोडे से लगा बैठा होगा वो आज ना वो मजनू से कह दे लैला की खिदमत में फुर्सत हो दफ्तर जाते हुए मुझसे बात कर ले फिर तो ठीक है हाँ। कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी जो आपको भी कहती है मुझे डांट सदान अब तुम इस उम्र से आगे निकल गए जब मैं तुम्हारी डांट टपट करूं आजरा की बात और है वो माँ है माँ के लिए औलाद गोद में बच्चे की तरह ही तो मैंने अगर तुम्हारी हाजरा की तरह लालत मलामत करनी होती तो राज जब वो तुम्हारी क्लास ले रही थी तो मैं इस तरह कमरे में जाके तो ना बैठ जाता तो फिर 
क्या हाजरा का अंदाजा दुरुस्त है कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं है बल्कि तुम उसे किसी खास इरादे के लिए घर से घर में लेके आए तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुम किस हद तक सीरियस हो लेकिन पहले ये बताओ कि क्या वो लड़की इस काबिल है कि उसके लिए सीरियस हुआ जा सके अच्छी फैमिली है शादी से लोग हैं लेकिन सब पढ़े लिखे मम्मी है कि हाजरा पर दबाव मत डालो बहस मत करो उससे इस तरह वो जिद पकड़ लेगी अच्छा जाएगी जानता हूँ उससे शादी जब वक्त आएगा ना फिर देखे आप शतरंज खेलते हैं और एक बड़ा ही निकाल दिया अब क्या निकाल दिया और वो जो बिल्ली की तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे आके जोर से बोलते हैं तो जो निकलता है उसको त्रा कहते हैं अच्छा अच्छा मतलब चौंक जाना बह भी गया तू इजाजत तो ला नहीं सॉरी चलो मैं बह जा थैंक यू चौंकता बंदा तमीज से है बदतमीजी से निकलता है अब मैं खेलू आपके साथ और नहीं अनाड़ी के साथ मैं नहीं खेलता उनको पता है मैं कब से शतरंज खेल रहा हूँ पंजाह साल का तजुर्बा है मेरा पंजाह साल फिफ्टी इयर्स मैं तो खाजा का इंतजार कर रहा था इसी तरह हाँ खाजा और याद तेरा ओ इन्ना इन्ना अच्छा अच्छा नहीं यार नहीं नहीं तो ठीक है फिर कदी सी आप परसों के बाद देख ठीक है ओहो क्या हो गया फातिया पढ़ रहा था किसी की डेथ हुई है ना आजा का साला मर गया है माशाला छह साल है हर साल एक साला मर जाता है ओए मैं तो पूछना भी भूल गया बाकी कितने रह गए चलो खा इसको समेटू मैं ओए सुनो जी यूं तो मैं शतरंज किसी अनाड़ी को सिखाता नहीं पचास साल का तजुर्बा है मेरा पचास साल का लेकिन तजुर्बे का क्या फायदा अगर मैं तुम्हें शतरंज खेलना ना सिखाऊं बजा के मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तुमने अब यहीं रहना ना जी जी अरे मैं सब समझती हूँ ये किसका शोक बनाया जा रहा है कॉलेज ना जाके मामा मेरे सर में दर्द है बेवकूफ मत बनाओ मुझे और खुद भी मत बनो तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया जब से तुमने सदान को उस लड़की के साथ देखा है तुम्हारे मुंह पे बारह बजे हुए मामा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सदान किसी भी लड़की के साथ हो मुझे क्या बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहिए कोई फर्क भाड़ में चाहे सदान और वो लड़की और हाजरा भाभी भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो रात से कमरे में क्यों बंद हो बंद करो इस हमाकत को मामा मेरी बात सुनो मेरी मेरी जान मेरी बात सुनो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है हैं तो फिर तुम तुम कुएं में डूबने के लिए क्यों तड़प रही हो मामा प्लीज समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है लेकिन मेरी जान एक बात अपने पल्ले से बांध लो इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ आखिर बुराई क्या है सदान में ओ हो छाई क्या है बताओ मुझे मेरा दिमाग खराब है तुम्हें एक लौती बहू बनाकर उस घर में मैं भेजू 
हाजरा भाभी की सारी की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे सर पे पड़नी है जिस तरह सजाद भाई की सारी जिम्मेदारियाँ सदान पे यहाँ पे तुम एक बहन के साथ तो गुजारा नहीं होता तुम्हारा है पागल हो जाती हो बताओ चूचू के मुरबे में कैसे रहोगी दर्जन लोगों के साथ बहुत अजीब बात है मामा जब कभी दबे दबे लफ्जों में आसिम मामू ने अलग घर लेने की बात की और एक बार याद है जब हाजरा मुमानी ने ऊपर वाला पोर्शन अपनी फैमिली के लिए सेट करने के लिए कहा तब सबसे ज्यादा शोर आप ही ने मचाया था तूफान खड़ा कर दिया था कि आप ये नहीं होने देंगे चुप हो जाओ बेवकूफ बातें कर रही हो अगर मेरे भाई अलग हो जाएंगे तो मेरे माँ बाप का क्या होगा बताओ किसके साथ रहेंगे मैं किसे अपना मेकअप कहूंगी मेकअप वही होता है जो अपना होता है मजबूत इकट्ठा लेकिन कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे ससुराल में नहीं सौंपेगी जहाँ पे एक वक्त में 25-25 लोगों का खाना बनता है खैर छोड़ो मिट्टी डालो तुम ये बातें नहीं समझोगी बस एक बात समझ लो सदान को भूल जाओ अब जिक्र ना सुनो आपके दोनों उम्मीदवार तो चले रह गया सिर्फ मैं मेरी पार्टनर बने सॉरी कल रात जो भी हुआ कल जो हुआ वो तो मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया मुझे ये बताओ मेरे जाने के बाद क्या हुआ ठीक है कोई बात नहीं मैं समझ गई सब समझ गई वो भी तुम्हारे बताए बताए चलो अब ऐसा कर लियो मैं चलती हूँ रुको सादान रुकने का कोई फायदा नहीं जब तक कदम उठा के आगे ना बढ़े तो ना सफर कटता है और ना ही मंजिल मिलती है लेकिन अगर आगे कोई रुकावट ना हो रास्ता खुलने का इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है क्यों मुड़कर भागने से भी तो मंजिल नहीं मिलेगी अफरा तुम ठीक कह रहे लेकिन मैं वापस नहीं बदलती बस अपना रास्ता बदल इस रास्ते की रुकावट मुझे दूर होते हुए नजर नहीं आ प्लीज मेरा हाथ छोड़ो साधन मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो तो मैं हाथ छोड़ो तो मैं नहीं छोड़ सकता किसी के भी कहने में साधन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं तुम्हारी फैमिली से मिल चुकी हूँ और मेरा यकीन करो कि सब बहुत अच्छे लेकिन लेकिन सब अच्छे लोग एक जैसे नहीं होते मेरी फैमिली में और तुम्हारी फैमिली में बहुत फर्क है मैं एक लड़की होते हुए पूरे एतमाद के साथ तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा सकती हूँ ये कह के कि यह सादान है मैं इसे पसंद करती हूँ इससे शादी करना चाहती हूँ मेरा यकीन करो वो इस बात का बुरा कभी भी नहीं मानेगी तो तुम ऐसा कहती क्यों नहीं हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने ब्रॉड माइंडेड हैं तो उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताती उन्हें सब कुछ बता के रिश्ते क्यों नहीं रखवाती उन्हें मेरे पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड जरूर है लेकिन वो मेरे पेरेंट्स हैं मेरी परवाह करते हैं उन्हें कोई एतराज नहीं होगा कि मैं तुमसे शादी करूँ लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि तुम मुझसे शादी कर ही नहीं सकते तो जाहिर सी बात है वो मुझे यही कहेंगे ना कि एक चैप्टर क्लोज करके मूव ऑन करो इसलिए उन्हें ये सब कुछ बताने का अब कोई फायदा नहीं अफरा तुम बैठ जाओ बैठो सादान देखो मैं तीन बहनों की बड़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स मेरी इसी साल शादी करवाना चाहते ताकि बाकी तीनों की शादी और मैं तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली को अपसेट नहीं कर सकती
الشاه قافل مات يا اس بس دل میں اناڑی کے ساتھ نہیں کھیلتا لگتا ہے اکیلا ہی کھیل رہا ہوں اکیلا کھیلنے میں کوئی حرج نہیں اس کا اپنا ہی مزہ ہے کیا مزہ ہے تم جیسے جوانوں کو مزہ آتا ہوگا تاکہ کوئی ہرا نہ سکے دیکھیے اس کا ایک فائدہ ہے کسی کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور اگر کوئی نہیں آتا تو انسان کو برا نہیں لگتا میں آپ کو کینڈی کرش اور ٹیمپل رن کھیلنا سکھاؤں گا سارا دن مزے لے کر کھیلا کریں تم کیا سکھاؤ گے مجھ کو مجھ کو پتا ہے ففٹی ایئر جی جی آئی نو پچاس سال کا ایکسپیرئنس ہے آپ کا شطرنج کے چیمپئن ہیں آپ لیکن نئی گیم سیکھنے میں بھلا کیا حرج ہے سارا دن لیٹے لیٹے بیٹھ پہ سکون سے کھیلے اچھا انکل آپ کا فیس بک اکاؤنٹ سوری آپ کو برا لگا نہیں نہیں مزہ آیا مزہ آیا یار یہ دادا جی چاچا جی سن سن کے دماغ میرا باپ انکل مجھ کو لگتا ہے جیسے میں پندرہ بیس سال عمر سے چھوٹا محسوس کر رہا ہوں انکل انکل اچھا ہے بھائی اچھا انکل تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ تو ہے نا فیس بک میں بتاتا ہوں اور یہ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ یار تم نے مجھے جاہل سمجھ لیا ہے اور یہ کیا سیاپا ہے ٹویٹر اس پر نکم میں ویلے جائل سارا دن چپلے مارتے رہے ہیں اور فیس بک پر تم جیسے لوگ لڑکیاں پساتے ہیں سب پتا ہے ہمیں نہیں انکل ایسا کچھ نہیں ہے میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا یار کل تم اسے کہے گا انکل وہ مو ڈگا کر کے سیلفی تے بناو تو میں یہ کیا کروں گا ہوں नहीं तो फिर आपने मुझे पप्पो क्यों कहा जोया मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ टीम मैं भी नहीं आपके दोनों उम्मीदवार तो चले रह गया सिर्फ मैं मेरी पार्टनर बने
ये हैं तेरे खाने पीने के तरीके हैं दोपहर का खाना इस वक्त गर्म हो रहा है और फिर आधी रात को भूख लगेगी सुधर जा शाइना बहुत सुधरी हुई हूँ अम्मी कसम से आप मेरी दोस्तों की अम्मी से पूछे आपको प्यार हो जाएगा मेरी आदतों से हाँ जी बड़ा प्यार हो जाएगा तेरी आदतों से क्या बात है चाचा जी है ना उन्होंने इजाजत दे दी कि अगदस जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता मैं तो डर गई कि मैंने कहा चाचा जी ने कहना है पुत्र दो दिन पूरे हो गए हैं दोरिया बिस्तर में पेट और गोल हो यहाँ से भाई मुझे तो सुबह कॉलेज जाते हुए पता चल गया था कि आज दादाजी क्या करने वाले हैं कैसे पता था है बस अलहम होते कुछ बड़ी बुजुर्ग है ना शाइना साहिबा अलहम होते इतनी बात है ना तो फिर दुआ कर कि अगदस तुझे पसंद कर ले और अपनी माँ के हाथ बस फटाफट रिश्ता भेजे मुझे फिर मानूंगी तुझे कि तू कोई शह है अम्मी मैं पहुंची हुई हूँ या नहीं हूँ मगर एटलीस्ट इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि किसी को पसंद आने की दुआएं करती फिर हूँ तोबा वाह जी नखरा तो देखो मेरी लच्छो बांदरी का बेतून मानो ये जी ये टैब जड़ा है तो लंबी लंबी काले करने के अलावा भी बड़ा शकल है देख ये देख अगदस ने ये क्या इसमें कर दिया देख बेतून बार बेतून मानो मैं नहीं कर रही बात आपसे बात ना करो तो क्या बात बात करो तो नखरे आपने मेरा बड़ा दिल दुखा है होया कि ये तो सोचो सही मैंने नहीं बताना मैंने फैसला कर लिया बात भी नहीं करनी आपसे चल तो ठीक है फैसले भी मर चल टेंशन है यार तुम तुम नहीं समझ सकते तो हमारी फैमिली में ही ऐसा होना होता है मेरी छोटी बहन जिसकी दो तीन साल तक अम्मी अबू ने शादी नहीं करी उससे पहले मेरी शादी नहीं हो सकती क्या ऊपर से अफरा की फैमिली की अपनी जिद कि उसकी शादी होगी उसके बाद उसकी बाकी बहनों की शादी होगी हर किसी की अपनी लाइफ है यार जीने दो फॉर गॉड से कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा अगदस अगदस तुमसे बात कर रहा हूं यार हाँ मैं सुन रहा हूं तो बताओ क्या हाल है इसका किसका तुम्हारा ध्यान की तरह पता नहीं क्या पता नहीं यही के कहा है मेरा ध्यान मेरा दिल मेरा जहन सीधी तरह कहो तुम्हें मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है बहाने क्यों बना रहे हो यार नहीं सादान अरे सादान आपको मेरी नाराजगी की परवाह ही नहीं तो भोंग तो रहा हूं हाजरा को आपने पहले सर पे चढ़ाया अब लैला के चाव खत्म नहीं होते बहुएं बहुत हो गई हैं आपके लिए हैं? लैला की बात थी आसिम ने आपसे की आपने फौरन मान ली मैंने कोई बात मनवानी होती है ना नाक रगड़वाते हैं आप उठा दिमाग जानता हूँ शादी के बाद आसिम लैला लैला कर रहे करण दे की ये औलाद है हमारी ठीक है चाबी वाला गुड्डा बन गया करण दे सब तो ज्यादा कल मैं बानो उसने बात ऐसी की मुझको मारना पड़ी पता नहीं कौन सी गिद्दर सिंह की सुखाई है उसने मैं दस सो सुनो हम्म बताना था क्या मैं बहुत खुश हूं 
बहुत 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 ज्यादा really? That's so nice to hear. आपको पता है मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ इसीलिए तो सबके सामने जाके ये बात मनवाई है अच्छा एक बात सच सच बताना कसम है तुम्हें झूठ नहीं बोलना एंड आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूंगी कैसे मनाया बाजी को खुशी खुशी माने या जबरदस्ती बाद में नाराज होके ही है ना होके सब ठाप भाई अब्बा जी के माइंड में चीजें क्लियर होती हैं या तो सिर्फ हाँ होता है या सिर्फ ना वो जो दरमियान की चीज होती है ना मसले वो उनकी डिक्शनरी में नहीं है इसलिए अगर उन्होंने हाँ बोला है तो दिल से ही कहा होगा ओके लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी टेंशन है आई नो इट साउंड रियली चीप और मुझे मुंह से कहते हुए भी चीप लगता है कि वो मुझसे जलती हैं आई स्वेर वो जलती है मैं मैं कुछ पहनती हूँ मैं कुछ करती हूँ उन्होंने ना उसका कोई ना कोई तमाशा बनाना होता है या टांगड़ानी होती है डोंट हैव टू वरी अबाउट मैंने कहा ना अब्बा जी ने दिल से जा सकती है अच्छा अब उनकी फिक्र छोड़ो ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है तो सारा मैं अभी बताती हूँ जी दादा जी अखबार ही लेने आई हूँ सीधा आपके पास लाऊंगी कह तो यही रहा था आज नहीं तो कल तक आ जाएगा चल जाकर देखो कि जोया पप्पू ने लंच बॉक्स रेडी किया है कि नहीं किया जल्दी करो बड़े बाबा वेट कर रहे हैं। आज भी हम बड़े बाबा के साथ जाएंगे। जाहिर। आप बाबा को फोन करके बोलो कि वह आज जरूर आए, ओके? हाँ, जैसे मेरी मर्जी से ही आता जाता है। मामा बाबा को बोलेंगे ना? हाँ, बोल दूँगी। चल जा आप स्कूल से देर आंटी जी आप आपने तो मेरा वो निकाल दिया वो जो अंकल का निकलता है बहुत बुरे तरीके से क्या कहते हैं उसे हाँ तेरा 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 क्या अच्छा बात सुन चाचा जी है ना उनका जिक्र आज उनकी आवाज में ना करना चाचा ही को सर में ना बहुत गुस्सा चढ़ा है आज ऐसा ना हो कि अचानक आके मेरा तरा ही निकाल दें एग्जैक्टली तरा अच्छा डूम किसे रहे हो ये तो बताओ वक्त बदल जाता है या फिर लोग इस बात की सेलिब्रेशन सादान के रिजल्ट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए यहाँ तो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हम सीरियसली इंटरेस्ट और सादान इनको तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की कल जाहिर चाहते हुए रियाशन देखने के बाद भी मुझे तो लगा था सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे जाना तो मुझे लेकिन मेरी यहाँ रुकने की वजह तुम्हारा चैलेंज नहीं किसी और बात में मुझे बांध रहे इस बात को पूरा के बगैर में नहीं जा सकता